，说齐家一家人可能最后命都要不到，因为这种文化、这种水平，你对于自己没有认知，你到底你到什么情况你不知道吗？你没有自知之明吗？你敢去管国家？你敢把中国这么大一国家弄成这个样子？那你就死无葬身之地。呃，二零二四年会是一个很难过的一年，很痛苦的一年。呃，目前呢，我们觉得百分之五十的概率还是会发生战争的。当然，这个战争不一定是从中国开始，呃，不一定是从中国开始，但是很有可能性会蔓延到中国，百分之五十吧，会蔓延到中国啊。台海的概率反倒是小。大家知道菲律宾已经上黄岩岛了，大家知道黄岩岛，中国对于黄岩岛和仁爱礁的心态和位置完全不一样的。但是菲律宾人现在已经上黄岩岛了，而且呢，大家也知道。这一个月两次，还一次大的，一次小的，都是身体接触，而且大面积人受伤，就是中国和印度的冲突啊，大面积的受伤，现在都发生了。对，呃，朝鲜还在试射，咱们都知道，整个跟朝鲜濒临的海域的所有的海产都禁止捕捞，盐场全部都停产，因为脏弹的事情，海水的污染呢，呃，初步预计要两百年到五百年。就是朝鲜的这个试射的脏弹，对于海水的污染，所以呢，大家看一下国内的相关资料就知道，那边的海鲜啊、盐啊什么都就就就都没有了，盐厂因为都停了啊，盐厂停了，华北盐厂什么之类的，所以呢，大家这个盐还好，但是呢，海鲜就就不要碰了啊，就知道这个问题，朝鲜的问题啊，一月份发生的其他的事情自己看吧啊。上次呢，跟大家讲了一下，就是为什么叫罗勇的事呢？上次因为我讲了一下黑龙江政府在旅游收入方面的数据，有很多水分，吹牛，因为和黑龙江省的 GDP 增长对不上，就是旅游收入的增长。然后呢，但是不，至少目前没有官方数据来证明我是对的啊，所以呢，仅仅能说明的就是黑龙江省政府发布的 GDP 增长的数据和黑龙江省里面。啊，文旅厅发布的旅游数据对不上而已，仅说明这个，啊，这个跟大家讲。但是很多官方的数据现在已经能够证明有多少裸泳者了。到年底了， 2 0 2 4年初，淄博政府、山东淄博政府现在通过数据已经证明，淄博所谓的什么淄博模式啊、火爆啊、烧烤，全是吹牛逼的，啊，屁都没有。淄博烧烤那么火，全中国学淄博。当时刚火的时候，我就断言，这个模式不可能持续性增长，而且对经济发展没有任何帮助。全世界都没有见过任何一种城市靠单一的饮食经济能够拉动起来的，不存在这种榜样、先驱可能性啊！从逻辑、道理到现实都不存在。那现在官方数据终于出来了，淄博就是吹牛逼啊！淄博全是假的，哎，我乌鸦嘴有多黑？淄博现在就有多黑？ 2 0 2 3年淄博的 GDP 总量仅有 4,561.79 亿，全年增长比2022年疫情才增长了 174.3 亿元，增速才 3.97% 远低于全国平均的增速 5.2% 就全中国搞了那么红火的淄博，所有人五一期间全去淄博，结果呢，全年增速才百分之三点几，远低于全国的 5.2%。啊，跟山东第八名菏泽相比，才多了两百亿啊！菏泽估计很多人都没听说过，更没有人去过这个城市，所以大家就知道了。嗯、啊，愿意研究城市经济的朋友，可以看看我以前刚开始淄博火的时候说的视频，淄博最火爆，告诉大家了，分析过为什么淄博这个模式没有任何可持续发展的可能性，为什么很快就会黄。对当地经济绝对没有好的促进作用，反倒是反向作用啊！愿意感兴趣可以看看，特别是研究城市经济的，我当时的视频可能有帮助。这种偶发性的火爆，没有前因后果，不符合逻辑的火爆，连卖家自己都没有搞明白为什么火爆而产生的这种短期性效应，它的持续性会很短，但是。卖东西的人在这种火爆性效应里会很傻，会处于陷阱地位，因为他们也并不知道为什么就火了，他们很非理性的会怕抓不住以后继续火爆的机会
，就会非理性的备货，啊，多增加资源。结果这个火爆很快退去以后，这些备货和资源就全砸在手里面。所以，如果哈尔滨的人真相信小土豆，真相信那个故事，很多商家在明二零二四年的冬天开始来临的时候备货。疯狂的准备，南方还有小土豆过来，你放心，你一定惨得很惨，就没戏，不可能有了，告诉你们，不可能啊！所以呢，再次提醒一下所有的好朋友，就这个世界上所有的事情，如果能持续发展，一定都叫有迹可循，有规律的，不管是国家的事政府的、楼市、股市，到家长里短，都是有规律的。所以我老跟大家讲，要知其然，更要知其所以然，要找到内部的原因规律，才能举一反三，融会贯通。否则就看个样子，人家干啥你干啥，人家炒楼你炒楼，人家炒股你炒股，人家淄博火你就去淄博做生意，哈尔滨火去哈尔滨投资，你就被人家牵着鼻子走，最后就死定了。啊，大家都听过一段话，就为什么讲这些啊？因为一月三十号了，咱们知道这一个月有多惨。所以大家一定要记住了，偶然的获得没有不不知道，找不到原因。偶然的获得，甭管你这个偶然是一年是十年，只要你是偶然获得，超过了自身认知这样子的财富，就自身有一个认知。小学文化就是小学，你可能小学认知水平就是小学，对吧？两百斤就只有小学，那你偶然获得这么大的权利。这么大的财富超过了你认知，不管这个财富和权利有多少，最终都会被天命强行平仓拿走。啊，我们大部分人活的这一辈子，最终获得的财富跟权利和你的认知是相匹配的。如果你以前拥有的财富权利远远超过你认知，那抱歉，不光是匹配，还要去还债。所以为什么我说习家一家人可能最后命都要不到？对，因为这种文化这种水平，你对于自己没有认知，你到底你到什么情况你不知道吗？你没有自知之明吗？你敢去管国家？你敢把中国这么大一国家弄成这个样子？那你就死无葬身之地啊！对于老百姓来讲，做生意就是记住了，富一时跟富一世是完全两种不同性质的问题啊！做生意也是一样，试验出来的。跟产业化、商业化的东西完全是不一样的。中国 C 9 1 9就是实验出来的，根本进不了产业化、商业化的体系。做生意也是富一时、富一世。我这辈子看了太多人了，我跟他们很多人开玩笑，我说我跟比富一时都没戏。我见过很多首富，我吃过饭，从最开始的穆奇中开始吃饭，黄光裕等等。但是我觉得我比很多人幸运的在哪儿？我就能富一世，拿了很多财产，但是我还是有本事，能让我生活的很不错。对，不像很多人最后死了、跑了、被抓、跳楼啊、自杀等等。所以黑龙江淄博是一样的，城市也是一样的，就你找不到它为什么发展，它自身的发展的真正蕴含的东西，跟它所谓带下来的火爆根本不匹配，所以他们不具备可持续发展的可能性。今天讲这么多，谢谢大家听我瞎逼逼，谢谢大家啊，谢谢谢谢。